porque lo que lograron es crear un fondo gigantesco que en este momento alcanza los 160 mil millones de soles para que un grupo privilegiado de empresas tenga acceso a ese capital para hacer tremendos negocios. Pero la vida de los jubilados no se ha transformado y su expectativa de recibir pensiones decentes no se ha resuelto. ¿Pero quiénes han ganado? Han ganado en primer lugar los administradores de fondos de pensiones. Que es un escándalo que cobren una comisión por adelantado, obligatoria y que no tiene nada que ver con su rendimiento. Es decir, si ellos manejan bien, la AFP gana. Si ellos manejan regular, gana. Si ellos manejan mal, gana. Siempre ganan. Siempre ganan. Es decir, si se multiplica o se reduce el fondo, ellos siempre cobran. En segundo lugar, hay todo un sistema de seguros que son obligatorios que también ganan las compañías de seguro. Y de ahí viene el manejo del gran fondo, que son los terceros grandes beneficiarios. ¿Por qué? Porque el fondo gigantesco se ha estado utilizando para prestarle plata, como me ha contado Gabriel Bustamante, que es un hombre que ha estudiado este tema durante años, para prestarle a los bancos, pero no a los bancos pequeños, a los bancazos. Le han prestado al banco de crédito, al Interbank, a tasas de interés que cualquier microempresario soñaría, 4%, 5%. Le han prestado dinero a empresas privilegiadas como Enfoca, con lo cual han comprado canales de televisión, han comprado Cosalud, han comprado por todos lados, han comprado sin acreditar ninguna eficiencia en el manejo de, de ese fondo y sin que nadie haya explicado por qué tomaron ese tipo de decisiones. Es decir, porque otra cosa que se nos ofreció es transparencia. Todo iba a ser transparente. Es decir, el pensionista iba a saber todo lo que se pasaba, que pasaba con su plata. Mentira, pues. ¿Quién decide si la plata se pone acá o allá? ¿Participan acaso los aportantes en estas decisiones? ¿Hay transparencia en la información de por qué se le entregó el dinero a este y no a este otro? Pero además esto nos plantea un, un problema trascendente. Es decir, que el problema, el tema de las pensiones es un asunto que no ha sido resuelto. Hasta el día de hoy, 27 años después... O sea, tenemos y tenemos viviendo juntos dos sistemas que en términos de la realidad, es decir, tenemos la ONP y tenemos por el otro lado las AFPs, y sin embargo la realidad del jubilado sigue siendo una vergüenza en el Perú. Entonces el tema de la jubilación sigue siendo un asunto pendiente, un asunto que tiene que ser resuelto. Pero el otro tema que está asociado a esto... Es que este fondo millonario, por ejemplo, que hay en las AFP, que son 160 mil millones de soles. Y, y, y uno se pregunta, ¿por qué los micro y pequeños empresarios y los medianos que le dan empleo en el Perú a más del 70% de la población y que una de las tragedias que tienen y una de las barreras para la formalización es que no tienen acceso al crédito? Y que cuando logran un crédito en el banco le sacan la madre. 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60% de interés. Cuando no caen en manos de prestamistas inescrupulosos, ilegales e informales que les cobran incluso más que eso. Entonces si en el Perú existiera con los fondos de las AFPs de 160 mil millones de soles, un banco de las AFPs dirigida a promover la micro y pequeña empresa, podrían lograr dos cosas. Primero, activar la economía de una manera extraordinaria, dándole acceso a crédito a micro y pequeños empresarios que son recontra buenos pagadores, pero además se les podría dar a tasas de interés mayores a los que los bancos están pagando en este momento a las AFPs. Ofrézcale usted a un micro y pequeño empresario 7-8% de interés. A ver si no va a estar feliz con eso. Y ahí va a ganar la AFP, pero va a ganar él. Porque va a ganar, el pequeño empresario va a terminar pagando la mitad, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta parte de lo que está pagando hoy de intereses. El tema de las pensiones sigue siendo una deuda de los peruanos con nuestros jubilados. Es una vergüenza que haya gente que esté ganando pensiones, la mayoría por debajo del sueldo mínimo vital. Estamos diciendo, un ser humano necesita esta cantidad de dinero para vivir y le estamos pagando a los jubilados la mitad de lo que un ser humano necesita para vivir. Es decir, estamos reconociendo que los estamos condenando a la miseria y que si no tienen un pariente, un amigo, alguien que se haga cargo de ellos, nuestros ancianos, la gente de la tercera edad que se rompió los lomos porque este país funcione, exista y sobreviva, simplemente se muere. No hay derecho y eso tiene que cambiar y es hora para empezar de que hablemos eso.